ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ ഇതിലേക്ക് കാതുകൊടുത്തോളൂ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ദുഴയാണ് മൗലവി എനിക്കതൊന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറയാതെ പഠിക്കും ഞാനിത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെ ഇതിലേക്കൊന്ന് കാതുകൊടുക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടുന്ന് പറയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമക്ക് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമക്ക് മനക്ലേശമോ ദുഃഖമോ സങ്കടമോ ഒക്കെ പിടികൂടിയാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തികമാവാം ശാരീരികമാവാം കുടുംബപരമാവാം ജോലിപരമാവാം തൊഴിൽപരമാവാം നാട്ടിലെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാവാം ഏതൊക്കെയോ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് തളർന്നാലും എന്തു പറയണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹു أدلن في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميته سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് നിന്റെ അടിമയുടെ പുത്രനാണ് നിന്റെ ഒരു ദാസിയുടെ മകനാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പിടുത്തത്തിലാണ് എന്നിൽ എന്ത് വിധി നീ നടപ്പിലാക്കുന്നതും നീയാണ് എന്നിൽ എന്ത് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും നീ നീതിമാനാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് നീ എന്ത് വിധിച്ചാലും അതിൽ അനീതി തരുമ്പുമില്ല എനിക്കൊരു പക്ഷേ എന്റെ ബുദ്ധികേട് കൊണ്ട് എന്റെ കഴിവ് കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ബാധിച്ച പരീക്ഷണം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ എന്നിൽ എന്ത് വിധിക്കണമോ അത് നീയാണ് റബ്ബെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യുന്നവനല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം അള്ളാനെടുപ്പ് കഴുത്തി പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മുഴുവൻ പേരുകളും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തവസ്സുലിന്റെ രൂപമാണത് അള്ളാന്റെ പേരുകൾ മുൻനിർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ നിനക്ക് പേര് വെച്ച മുഴുവൻ പേരുകളും അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കിതാബിൽ നീ ഇറക്കിയ പേരുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പേരുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ നിന്റേതായ ഇൽമിൽ നീ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകൾ ആ പേരുകളെ എല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട റബ്ബേ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അങ്ങ് അലൽ ആന ഖുർആാനിനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണേ ഖുർആാനിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്താക്ക വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത് കായ്കളും പൂക്കളും ഒക്കെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൂട് കുറഞ്ഞ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷവും തണുപ്പും കുളിരുമൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്ത് ആളുകൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം പകരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് റബിയൾ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണം കുറുകാന് എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഉള്ള എല്ലാ ചൂടും എല്ലാ പ്രയാസവും എല്ലാ വറുതിയും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ ഈ കുറുകാൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് സ്ഥാനത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു വസന്തമാകണം കുറുകാൻ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല വജല അഹുസിനി വനൂറ സതിരി എന്റെ നെഞ്ചകത്തിനുള്ള പ്രകാശം ഈ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് കിട്ടണം വജല അഹുസിനി എന്നെ പിടികൂടിയ ദുഃഖങ്ങളെ ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നീക്കിക്കളയണം വദഹാബഹമ്മി എന്റെ മനക്ലേശങ്ങളെ ഇത് മുഖേന പോക്കിക്കളഞ്ഞു തരണം ഇത് ആരെങ്കിലും ദ്വാര ചെയ്താൽ ശരിക്കും പഠിച്ചോളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയാണ് ഇല്ല അതുഹബല്ലാഹു അസ്സബദല്ലഹമ്മഹു അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ അവന്റെ മനക്ലേശത്തെ അല്ല നീക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല നീക്കിയിട്ട് വാ ബുദലഹോ മകാന ഹുസിനിഹി ഫർഹ അവന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അല്ല സന്തോഷത്തെ ബദൽ നൽകും സങ്കടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹു അവൻ എന്ത് കൊടുക്കും ഫർഹ് സന്തോഷം കൊടുക്കും സഹാബത്ത് ഇതിന് കേട്ടപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോ എന്താ തോന്നിയത് നമുക്കൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വന്ന എന്താ ഇത് വിചാരിച്ചമായിരുന്നല്ലോ ഒരു നാലഞ്ച് വരിണ്ടിപ്പത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനും മുന്നെ കൊണ്ട് കഴിയ
അത് നമുക്ക് കഴിയണതല്ല ദോഴയൊക്കെ നല്ല ദോഴ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അറിയണോല് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം ഓവർ ടൈമും ഡ്യൂട്ടിയും ജോലിയും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലും കിച്ചണും അത് കഴിക്കലും ടി വി കാണലും സിനിമ കാണലും പത്രം വായിക്കലും അലക്കലും കുളിക്കലും നാട്ടിൽക്ക് ഫോൺ ചെയ്യലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇമെയിൽ സ്വീകരിക്കലും അങ്ങോട്ട് വാട്സപ്പിൽ അയക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുക ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം പഠിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചിന്തിക്കലാ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് അതാണ് നമ്മളും അവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാൽ ആരംഭ മുത്ത് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമില്ലെന്ന് ഈ വലിയ ഒരു അനർഘമായ ദ്വയങ്ങ് സഹാബത്ത് കേട്ടപ്പോ അവര് ഉടനെ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് റസൂൽ അള്ളാനെ വിളിക്കാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്തറിയലന അന്ന താല്ല മഹാവിലായിൽ കലിമ ഞങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്കിത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം ഞങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളിതൊക്കെ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണോ നബിയെ ഹാലാഹുലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവര് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തവർ അത്ര കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട നല്ല മറുപടി പറഞ്ഞു അജൽ മുത്ത മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് അജൽ അതെ ഇത് കേട്ടവര് മുഴുവനും അത് പഠിക്കൽ അനിവാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇനി ആരൊക്കെ ഇത് ഭാവിയിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നുവോ എല്ലാവരും പഠിച്ചോളണേ ഇമാം അഹമ്മദ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിനതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ് എന്തിനാ മനക്ലേശത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒരു സി ഡി കാണുക ഒരു ടി വി കാണുക അല്ല 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 ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ഇതില്ല ഖുർആാൻ എടുത്ത് ഓത് ഖുർആൻ ഓത് ഖുർആൻ ഓതണ്ടാന്ന് സൈത്താൻ പറയും പക്ഷെ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഒരായത്ത് തുടങ്ങിയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഓതാൻ തോന്നും ഒരു പേജ് ഓതണം വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ അതിൽ രസം നമുക്കിങ്ങനെ വന്നാൽ രണ്ട് പേജാവും രണ്ട് പേജായാൽ പിന്നെ ഈ രസം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മൂന്ന് പേജാവും എന്താ കാരണം അതിലേക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം അർത്ഥം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു രസം അതേ അവസരത്തിലോ ആർക്കാനും വേണ്ടി ഒന്ന് കുറാൻ തുറന്നതാണെങ്കിൽ ഒരായത്തോതുമ്പോഴേക്ക് കോട്ടുവായ നീട്ടിയിടും ഷെയ്ഫാൻ അവിടെ കയറി വേഗം അടച്ചു വെച്ച് പോകും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ മണിക്കൂർ പോണതാണ് അറിയില്ല അങ്ങനത്തതിൽ നമ്മൾ പെടരുത് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ അള്ളാന്റെ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നല്ലത് പറയാൻ നല്ലത് പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ഇസ്സത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ളവർ കളിക്കും കൂട്ടുനിൽക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ അർത്ഥത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തോട് അടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക നമ്മൾ